इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये यूनिट एंड मेजरमेंट से हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन सी से ये यहाँ पर सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वान्टिटी तो फिजिकल क्वान्टिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मैथड ऑफ मेजरमेंट क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है तो इसलिए वो मैथड ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड नहीं करता है आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट इनमें से कौन सा जो है वो वाट के इक्वल नहीं है तो इसमें से डी जो है वो इसका सही ऑप्शन है ये वाट के इक्वल नहीं होता है क्योंकि वाट जो है वो जूल पर सेकेंड या एम्पियर इंटू वोल्ट या एम्पियर इंटू होम क्यों पावर जो होती है वो वी इंटू आई होती है या आई स्क्वायर इंटू आर भी कह सकते हैं उसको और पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है तो वर्क डन को मेजर करते हैं जूल में और सेकेंड टाइम के लिए हो गया तो जूल पर सेकेंड ये भी तो इसमें से कौन सा जो है वाट के इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा सही है ये वाट के इक्वल नहीं होता है डी ऑप्शन इज राइट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट होती है न्यूटन तो हो गया फोर्स सेकंड टाइम तो एफ इन टू टी ये इम्पल्स की यूनिट होती है और इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंट ऑफ के इक्वल होता है तो चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं तो इसलिए ये जो यूनिट है वो मोमेंटम की यूनिट है तो इसमें सी इसका राइट right आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट इनमें से कौन सा करेक्ट यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है पता करना है कि कौन सी की यूनिट सही नहीं है इनमें से फर्स्ट को देखते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेन चेंज इन लेंथ या चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन तो ये तो इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर तो ये भी करेक्ट यूनिट है सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इसमें भी फोर्स के लिए न्यूटन और लेंथ के लिए मीटर आ जाएगा ये भी करेक्ट यूनिट है एनर्जी तो एनर्जी के लिए एनर्जी के लिए हम ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को ले लें वो भी तो वन बाई टू एम वी स्क्वायर है मास को हम किलोग्राम में लेते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर करेंगे अगर तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये एनर्जी की करेक्ट यूनिट होनी चाहिए तो इसमें ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि एनर्जी की ये यूनिट नहीं होती है तो यही पूछा है इन्होंने कि कौन सा करेक्ट यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता है प्रेशर को भी अगर देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स होता है न्यूटन और एरिया को हम मेटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो बाकी तो सब यूनिट ठीक है और सी में जो दे रखा है एनर्जी ये यूनिट सही नहीं है अब नेक्स्ट क्वेश्चन वन नैनोमीटर इज इक्वल टू तो वन नैनोमीटर वन मीटर इज इक्वल टू टेन टू दी पावर नाइन नैनोमीटर तो वन नैनोमीटर इज इक्वल टू वन अपॉन टेन टू दी पावर नाइन मीटर या टेन टू दी पावर माइनस नाइन मीटर या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं टेन टू दी पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर तो वन नैनोमीटर इज इक्वल टू टेन टू दी पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे वन माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर वन माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं वन मीटर इज इक्वल टू टेन टू दी पावर सिक्स माइक्रोमीटर या माइक्रोन्स तो वन माइक्रोन्स इज इक्वल टू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स मीटर या टेन टू दी पावर माइनस फोर सेंटीमीटर 
तो वन माइक्रोन अब ये सभी सेंटीमीटर में दिए हैं वन माइक्रोन इज इक्वल टू टेन टू दावर माइनस फोर सेंटीमीटर ये इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ पावर इज पावर की क्या यूनिट है पावर की यूनिट है जूल पर सेकेंड एंड वाट बहुत दोनों होती हैं पावर की यूनिट पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क तो इसको हम जूल पर सेकेंड से भी और वाट से दोनों से जो है नापते हैं तो इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड एंड वाट होती है तो ये सी इसका राइट right ऑप्शन हो गया सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम माइनस टू क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ इजल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू तो फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं आर डिस्टेंस है तो इसको हम मीटर स्क्वायर से डिनोट करेंगे क्योंकि ये आर का स्क्वायर है और एम वन एम टू ये दोनों किलोग्राम स्क्वायर हो जाएंगे तो इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम माइनस टू तो इसमें ये इसका राइट right ऑप्शन है सी ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर इज प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सलेशन इन द एस सिस्टम एंगुलर एक्सलेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम और एंगुलर वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकेंड उसके बाद टाइम सेकेंड में तो ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रेडियन और सेकेंड माइनस टू तो इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन एस माइनस टू सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट होती है वाट मीटर माइनस टू के माइनस फोर तो वाट मीटर माइनस टू के माइनस फोर इसमें ये सी ऑप्शन इसका तो राइट ऑप्शन हो गया इसका सी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी इसमें से एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है जूल भी एनर्जी की यूनिट है न्यूटन मीटर ये भी एनर्जी की यूनिट है क्योंकि वर्कडन किसके इक्वल होता है एफ इन टू एस के तो एफ फोर्स न्यूटन में हो जाता है और डिस्टेंस मीटर में होगी यहाँ पर इसमें जो एनर्जी की यूनिट नहीं है वो ये नहीं है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये लीनियर मोमेंटम की यूनिट होती है तो इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इन एस इजल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इसमें हमें क्या करना है एस है यहाँ पर मीटर में और टी है यहाँ पर सेकंड में तो हमें यूनिट बतानी है कि सी की यूनिट क्या होगी तो जब लेफ्ट साइड में एस है डिस्टेंस उसकी जो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल होता है तो इसका मतलब एल जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सी टी स्क्वायर का भी होगा तो सी टी स्क्वायर तो टी को टाइम में अगर ले लें तो टी स्क्वायर इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा टाइम का और एल तो सी आएगा एल अपॉन टी स्क्वायर सी के जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस टू तो सी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी या एम एस माइनस टू एम एस माइनस टू तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इन एस सिस्टम एस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल होती है तो इसका राइट ऑप्शन सी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब हैज न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया द वॉल्यूम ऑफ सच ए क्यूब इज क्यूब का जो वॉल्यूम है और सरफेस एरिया वो दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब और सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर हो जाएगा अगर उसकी साइड ए है तो ए इज इक्वल टू सिक्स तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब सिक्स क्यूब इज इक्वल टू टू वन सिक्स यूनिट तो इसलिए जो उसका वॉल्यूम होगा वो टू हंड्रेड सिक्सटीन यूनिट होगा तो ए इसका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज पॉइंट फोर टाइम्स जीरो सिक्स मीटर इज इज इक्वल टू 
तो इसको चेंज कर लेंगे जीरो जीरो फोर टाइम्स जीरो आनी है सिक्स मीटर अब इसको हम टेन की पावर में ले आएंगे तो राइट साइड में हम डेसिमल लेके जाएंगे तो एक दो तो, तीन चार पाँच तो पाँच डिजिट के बाद हम इसको लेके जा रहे हैं तो सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव अगर राइट को हम लेके जाते हैं डेसिमल को तो पावर माइनस में मल्टीप्लाई होती है इज इक्वल टू सिक्सटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स तो सिक्सटी माइक्रॉन्स तो इसमें बी इसका सही ऑप्शन होगा तो वेव लेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज इतने माइक्रॉन्स तो मीटर को माइक्रॉन्स में चेंज करना है बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है यूनिट ऑफ पावर इज तो यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो क्लोवाट है डेंसिटी ऑफ वुड इसमें डेंसिटी दे रखी है वुड की 0.5 पॉइंट सिस्टम में और हमें इसको एम सिस्टम में चेंज करना है तो जीरो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 0.5 को हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में तो इसके लिए हम 10 टू दी पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए और सेंटीमीटर क्यूब को हम चेंज करेंगे मीटर क्यूब में तो 10 टू दी पावर माइनस टू का क्यूब तो ये आ जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव टेन टू दी पावर माइनस थ्री अपॉन टेन टू दी पावर माइनस सिक्स जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री प्लस सिक्स जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर थ्री इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो इसमें फाइव हंड्रेड किलोग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा टाइम तो कैस यूनिट इसका ए जो है वो राइट right ऑप्शन बनेगा इसमें विच इज़ द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग न्यूक्लियर रेडिया न्यूक्लियस को फर्मी में मेजर करते हैं तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट्स एंड मेजरमेंट से